Yes. Good morning. இன்னைக்கு நம்ம மறுபடியும் வந்து கெமிஸ்ட்ரி தான் பார்க்க போகிறோம் கெமிஸ்ட்ரியில் லாஸ்ட் கிளாஸஸ் உங்களுக்கு ஆசிட் பேஸஸ் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாபிக்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆசிட் அண்ட் பேஸஸ் சால்ட் அமிலங்கள் காரங்கள் உப்புக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாபிக்ஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அந்த டாப்பிக்குடைய கண்டினியூஷன் தான் இந்த கிளாஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி அமிலங்கள் காரங்கள் உப்புக்கள் பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்துருக்கிறது எதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆசிட்ஸ்னா என்ன பேஸ்னா என்ன அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்த மாதிரி அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன ஒரு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் பிஹெச் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா பிஹெச் அளவீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவீடுகளை பற்றி பார்த்தோம் நம்ம அமிலங்கள் காரங்கள் உப்புக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு உரிய வகைகள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருந்தேன் சரி அமிலம் காரம் அப்படின்றதுடைய வகைகள் என்ன எப்படி பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக்குன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் இல்லையா அப்போது ஸ்ட்ராங்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமில வகை இருக்குது அதாவது வலிமை மிகுந்த அமிலங்கள்னு ஒரு வகைகள் இருக்குது அதே மாதிரி வலிமை குறைந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகை இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி தான் காரங்களுக்கும் வலிமை மிகு காரங்கள் வலிமை குறைந்த காரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வகைகள் இருக்கும் சரி இந்த வகைகள் மாதிரி என்னென்ன வகைகள் எல்லாம் நமக்கு அமிலங்களையும் காரங்களையும் வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் கிளாசிபிகேஷன்ஸ் கிளாசிபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட்டு ஆசிட்ஸ்க்கு பார்த்துலாம் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆசிட் அதாவது அமிலங்களின் வகைப்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அமிலங்களின் வகைப்பாடு பொறுத்த வரைக்கும் முதல் வகை ஒரு விஷயத்த பேஸ் பண்ணி நம்ம வகைப்படுத்தலாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேஸ்ட் ஆன் சோர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சோர்ஸ் அதாவது மூலங்களின் அடிப்படையில் அமிலங்களை வகைப்படுத்த முடியும் சோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதோடைய ஆதாரம் எங்கேருந்து அந்த அமிலம் கிடைக்குது அப்படின்றது தான் ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதன் அடிப்படையில் அமிலங்களை ரெண்டு வகைகளாக வந்து பிரிக்க முடியும் சரியா என்னென்ன வகைகள் பேஸ்ட் ஆன் சோர்ஸ் சோர்ஸ் பேஸ் பண்ணி என்னென்ன வகைகளாக பிரிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஆர்கானிக் ஆசிட் ஆர்கானிக் ஆசிட் ரெண்டாவது இன்ஆர்கானிக் ஆசிட் இன்ஆர்கானிக் ஆசிட் அதாவது கரிமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் லாஸ்ட் கிளாஸும் நான் இதை பற்றி சொல்லியிருப்பேன் கரிம அமிலம் ரெண்டாவது கனிம அமிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகைகள்லாம் வந்து பிரிச்சுக்கலாம் சரிங்களா கரிமங்கள் மற்றும் கமி கனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகைகள் என்னது இது ஆர்கானிக் ஆசிட் ஆர்கானிக் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம் ஆர்கானிக் அப்படின்றது அது சோர்ஸ் நமக்கு உயிர் உள்ளவைகள்லேருந்து பெறப்படக்கூடிய சரிங்களா ஒரு ஆர்கானிக் அப்படின்னு சொன்னால் கரிமங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே உயிர் உள்ளவைகள் சிம்பிளாக நம்ம இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தாவர விலங்குகள்லேருந்து பெறப்படுது ஒரு பொருள் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஆர்கானிக்னு சொல்லிடலாம் அப்போது தாவர விலங்குகள்லேருந்து பெறப்படக்கூடிய அமிலங்கள் தான் நம்ம ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் அதாவது கரிம அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் யாரை சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த பிளேஸில் பார்க்கலாம் என்னென்னலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர்கானிக்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பார்க்க முடியுது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் என்ன ஆசிடு அசிட்டிக் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க சரியா அசிட்டிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் நம்ம ஏற்கனவே சோர்சஸ் பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வினிகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா வினிகர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பொருளில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் என்ன அசிட்டிக் அமிலம் அந்த அசிட்டிக் அமிலத்துடைய ஃபார்முலா தான் இது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இது ஒரு ஆர்கானிக் ஆசிட் அதே மாதிரி ஹெச்சிஓஓஹெச் ஹெச் சிஓஓஹெச் அதாவது ஃபார்மிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஃபார்மிக் ஆசிட் ஹெச் சிஓஓஹெச் ஃபார்மிக் ஆசிட் அப்படின்றது என்ன ஃபார்மிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு இந்த எறும்பு மற்றும் தேனிகள் அப்படின்றது ஞாபகம் வந்துடும் எறும்பு மற்றும் தேனிகள் கொட்டும் பொழுது ஏற்படுத்தக்கூடிய அது அது தரக்கூடிய ஒரு அமிலம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அது ஃபார்மிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சரியா இதே மாதிரி தான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சோர்சஸ் பார்த்துருப்போம் ஆப்பிளில் மாலிக் ஆசிட்ஸ் இருக்குது தயிர் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா கேர்டில் வந்து லாக்டிக் ஆசிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான ஆசிட்ஸை வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் அது அத்தனையுமே ஃபார் நம்ம நம்மளுடைய ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸுடைய சோர்சஸ் தான் சரியா அப்போ ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்றதுக்குள்ளே எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லலாம் அடுத்து இன்ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லலாம் அது கனிம அமிலங்கள்னு சொல்கிறோம் அது உயிரற்றவைகள்லேருந்து பெறப்படும் உயிரற்றவை அப்படின்றது கல் மண் தான் சரிங்களா நம்ம மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த மினரல்ஸ் அப்படின்றது தான் உய
ஹெச்என்ஓ த்ரீ அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு நைட்ரிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஹெச்என்ஓ த்ரீ நைட்ரிக் ஆசிட் சரியா அப்போ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இனார்கானிக் ஆசிட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லலாம் ஹெச்சிஎல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் H2SO4 டூ எஸ்ஓ ஃபோர்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஹெச்இஎன்ஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நைட்ரிக் அமிலம் இதெல்லாம் நம்ம இன்ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் இதெல்லாம் மூலங்கள் வந்து ஒரு உயிரற்றவைகள்லேருந்து பெறப்படும் நார்மலாக மினரல்லேருந்து பெறப்படக்கூடியது அதாவது கனிமங்கள்லேருந்து பெறப்படக்கூடிய அமிலங்கள்னு சொல்லுவோம் சார் ரெண்டாவது வகையான ஆசிட்ஸை வகைப்படுத்தக்கூடிய ரெண்டாவது முறை என்ன ஓகே பேஸ்ட் ஆன் சோர்சஸ் அதனுடைய மூலங்களின் அடிப்படையில் பிரித்தோம் ரெண்டாவது எது அடிப்படையில் பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா பேசிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா பேஸ்ட் ஆன் பேசிசிட்டி ஓகே பேஸ்ட் ஆன் பேசிசிட்டி பேசிசிட்டி அப்படின்றது காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காரத்துவம் ஓகே காரத்துவத்தின் அடிப்படையில் அமிலங்களை பிரிக்கிறோம் சரிங்களா காரத்துவத்தின் அடிப்படையில் அமிலங்களை பிரிக்கிறோம் காரத்துவம் அப்படின்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் அது தெரிஞ்சுக்கலாம் காரத்துவம் அப்படின்றது ஒரு அமிலம் நீரில் கரையுது நீரில் கரையும் பொழுது அந்த அமிலம் எப்பவுமே அமிலம் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன எந்த பொருட்கள் கொண்டது ஹெச் பிளஸ் அயனிகள் அதாவது ஹைட்ரஜன் அயனிகளை உடையது அந்த ஹைட்ரஜன் அயனிகள் ஒரு ஓஹெச் அதாவது ஹைட்ராக்சைடு அயனிகள்னால ரீப்ளேஸ் ஆகுது ஓகேங்களா அதாவது இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்படுது அப்படின்னா அப்போ எத்தனை ஓஹெச் அயனிகள்னால எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் அயனிகள் இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்படுது அப்படின்றத பொறுத்து தான் நமக்கு காரத்துவம் வகைப்படுத்தப்படுது ஓகே காரத்துவம் அப்படின்றத சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அமிலங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அயனிகள் ஓஹெச் அயனிகள்னால ரீப்ளேஸ் பண்ணப்படும் இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்படும் அந்த விளைவு தான் நம்ம பேசிசிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம் சரி காரத்துவத்தின் அடிப்படையில அமிலங்களை மூன்று வகைகளா பிரிக்கலாம் முதல் வகை மோனோ பேசிக் ஆசிட் மோனோ பேசிக் ஆசிட் சரிங்களா தமிழ்ல இத ஒற்றை காரத்துவ அமிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரியா ஒற்றை காரத்துவ அமிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி டை பேசிக் ஆசிட் ரெண்டாவது வகை பாருங்க டை பேசிக் ஆசிட் அதாவது ரெட்டை காரத்துவ அமிலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டாவது வகை உண்டு மூன்றாவது ட்ரை பேசிக் ஆசிட் ட்ரை பேசிக் ஆசிட் ஓகேங்களா ட்ரை பேசிக் ஆசிடுக்கு முக்காரத்துவ அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல பேர் சரிங்களா ஒற்றை காரத்துவ அமிலம் ரெட்டை காரத்துவ அமிலம் முக்காரத்துவ அமிலங்கள் மோனோ டை ட்ரை பேசிக் ஆசிட் அப்போ மோனோ பேசிக் ஆசிட்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எக்ஸாம்பிள் பாருங்க மோனோ பேசிக் ஆசிட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன தரலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஹெச்சிஎல் தரலாம் சரி ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் ஹெச்என்ஓ த்ரீ நைட்ரிக் அமிலம் இது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மோனோ பேசிக் ஆசிட் சரி அடுத்த டை பேசிக் ஆசிட்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன தரலாம் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஓகே சல்ஃபியூரிக் அமிலம் ஓகே அதே மாதிரி ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ கார்போனிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன <laughs> ஓகே இப்போ இப்போ இதனால தான் இந்த பொருட்கள் என்ன சொல்கிறோம் மோனோ பேசிக் ஆசிட் ரெண்டாவது டை பேசிக் ஆசிட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடக்குது ஹெச் டூ ஓகே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அயனிகள் இருக்குது இந்த பிளேஸில் அதே மாதிரி கார்போனிக் ஆசிட்ஸ்லேயும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன்கள் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன்கள் ஓகே எத்தனை ஹைட்ரஜன்கள் ஓஹெச்னால் ரீப்ளேஸ் பண்ணப்படுது இந்த பிளேஸில் இந்த ஆசிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அயனிகள் ரெண்டு ஓஹெச் அயனிகள்னால் ரீப்ளேஸ் பண்ணப்படும் ஓகே இடப்பயிற்சி நடைபெறுது அதனால தான் டை பேசிக் அடுத்து ட்ரை பேசிக் ஆசிட் பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று ஹைட்ரஜன்கள் ரீ ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடிய நேச்சுரலாக இதில் இருக்கும் சரியா இடப்பயிற்சி ஆகக்கூடிய மூன்று ஹைட்ரஜன்களை கொண்டது தான் பாஸ்போரிக் அமிலம் ஓகே இது எக்ஸாம்பிள் இந்த மோனோ டை ட்ரை பேசிக் ஆசிட்ஸ்க்கு இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்ப்போம் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் என்ன ஆசிட் இது நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் அசிட்டிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இந்த சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அப்படின்றது மோனோ பேசிக்காக டை பேசிக்காக ட்ரை பேசிக் ஆசிட் சரியா நம்ம என்ன சொன்னோம் ஹைட்ரஜன்கள் எத்தனை இடப்பெயர்ச்சி பண்ணக்கூடிய ஹைட்ரஜன்களை அந்த அமிலம் கொண்டு இருக்கு அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் பேசிசிட்டி காரத்துவம் ஓகே அப்போ இதில் எத்தனை இடப்பெயர்ச்சி நடைபெறக்கூடிய ஹைட்ரஜன்கள் இருக்கு 
இங்கே நம்ம பார்த்தோம் எல்லாத்துலேயுமே ஒன்று இருந்துச்சு அதனால் ஒற்றை காரத்துவம் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சு ரெட்டை காரத்துவம் மூணு இருந்துச்சு ட்ரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்காரத்துவம்னு பார்த்தோம் இங்கே எத்தனை ஹைட்ரஜன்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா மொத்தம் நான்கு ஹைட்ரஜன்கள் இருக்கு இல்லையா இருந்தாலும் இந்த பிளேஸில் நாலு ஹைட்ரஜன் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இடப்பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஹைட்ரஜன் கொண்டது சரிங்களா ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இடப்பயிற்சி ஆகக்கூடிய வகை கொண்டது தான் இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் அதனால் அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எந்த வகையான பேசிக் ஆசிடாக இருக்குன்னு பார்த்தா மோனோ பேசிக் ஆசிட் ஒற்றை காரத்துவ அமிலம் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இடப்பயிற்சி செய்யப்படும் இதில் அதனால் மோனோ பேசிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையை சார்ந்தது தான் இந்த ஆசிட் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஓகே அடுத்து மூன்றாவது வகை பார்ப்போம் சரியா தேர்டு எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் பேஸ்ட் ஆன் அயனைசேஷன் பேஸ்ட் ஆன் அயோனைசேஷன் சரி அயனைசேஷன் அப்படின்னா அயனியாக்கம்னு சொல்லுவாங்க அயனியாக்கம் ஓகே அயனியாக்கத்தின் அடிப்படையில் அமிலங்களை பிரிக்க முடியும் அயனியாக்கம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா முதல்ல நீரில் அந்த பர்டிகுலர் ஆசிட் நமக்கு அயனியாக்கம் முழுமையாக நடைபெறுமா அல்லது பகுதி அளவே நடைபெறுமா அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி ரெண்டு வகைகள் சரிங்களா அயனைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு அயனிகளாக மாறக்கூடிய தன்மை அந்த பர்டிகுலர் ஆசிடு ஒரு நீரில் கரையும் பொழுது அது மொற்றமாக வந்து அயனியாக்கம் நடைபெறுதா அது அயனைஸ் ஆயிடுச்சா இல்லை பார்ட்லி அயனைஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் அப்போ அயனைசேஷன் பேஸ் பண்ணி இரண்டு வகைகளான அமிலங்கள் உண்டு சரியா அயனியாக்கத்தின் அடிப்படையில் முழுமையாக ஒரு அமிலத்தோட ஒரு ஒரு நீ நீரோட அமிலம் வந்து வினை புரிஞ்சிடுச்சு சரியா வினை புரிந்து அயனியாக்கம் நடைபெற்றாச்சு ஓகே அப்படி நடைபெற்றது அப்படின்னா அதுதான் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஓகே ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படின்னா ஃபுல்லி அயனைஸ்டு ஓகே ஃபுல்லி அயனைஸ்டு ஓகேங்களா முழுமையாக அயனியாக்கம் நடைபெ பெற்று இருக்கக்கூடிய அமிலங்களை தான் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ் அதான் வலிமை மிகு அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பார்ட்லி ஓகே அயனைசேஷன் நடக்குது ஒரு ஆசிட் நீரோட அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் வந்து நமக்கு வீக் ஆசிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஒரு பகுதி அளவே வந்து அமிலங்கள் நீரோட நமக்கு அயனியாக்கம் நடைபெற்று இருக்கு அப்படின்னா அதுதான் வீக் ஆசிட்ஸ் வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சரியா வலிமை மிக அமிலம் வலிமை குறைந்த அமிலம் ஓகே பார்ட்லி அயனைஸ் பார்ட் ஓகே பார்ட்லி அயனைஸ் சரி ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் ஆசிட்க்கு எக்ஸாம்பிள் யார் தரலாம் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்ட்ராங் ஆசிட் எப்போவுமே இன்னார்கானிக் ஆசிட்ஸ் ஓகேங்களா இன்னார்கானிக் ஆசிட்ஸ் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இன்னார்கானிக் ஆசிட்ஸ் தான் எப்போவுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடியது அப்போது யார் எல்லாம் இன்னார்கானிக் ஆசிட்னு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் ஓகேங்களா இதெல்லாம் என்ன ஸ்ட்ராங்கான ஆசிட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஓகே அதே மாதிரி வீக் ஆசிட்ஸ் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் பெரும்பாலும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா வீக்கான ஆசிட்ஸ் அதனால தான் லெமன் சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா அது நம்மளால எடுத்துக்க முடியுது எந்த பாதிப்பையும் நமக்கு ஏற்படுத்தல ஓகே கேர்டு லாக்டிக் அமிலம் இருக்குது அந்த இடத்துல அமிலம் இருந்தாலும் அது எனக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலை அப்போ இந்த மாதிரி பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத அமிலங்கள் எல்லாம் வலிமை குறைந்ததாக இருக்கும் அந்த வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் யாராக இருப்பா ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் கரிம அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கரிம அமிலங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓஹெச் அசிட்டிக் ஆசிட்ஸாக இருக்கலாம் ஃபார்மிக் ஆசிட் ஹெச் சிஓஓஹெச்சாக இருக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி அமிலங்கள் எல்லாம் நமக்கு என்ன வீக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஓகே அப்போ இது ரெண்டு மூணாவது வகை எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆசிட்ஸை பிரிக்கலாம் அப்படின்றது நாலாவது இன்னொரு ஒரு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி ஆசிட்ஸை நம்ம ரெண்டு வகைகளாக சொல்லலாம் பேஸ்ட் ஆன் கான்சன்ட்ரேஷன் பேஸ்ட் ஆன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகே செறிவின் அடிப்படையில் செறிவு செறிவுனா என்ன ஒரு பொருளில் எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு அந்த அமிலம் நிரம்பி இருக்கு அப்படின்றது தான் செறிவு சரியா எதுலையுமே எவ்வளோ பொருட்கள் இருக்கு அப்படின்றது தான் செறிவு ஒரு நீரில் எந்த அளவுக்கு வந்து அமிலம் கலந்துருக்கு அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் செறிவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதிகமாக குறைவா அப்படின்றது சொல்லுவாங்க ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்படி சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு 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 ஒன் லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் உங்கள் கிட்டே இருக்கு சரியா அந்த வாட்டர் பாட்டிலில் ஹாஃப் லிட்டர்ஸ் ஓகே இப்போ அரை லிட்டர் வந்து அமிலம் இருக்கு ஓகே
ஓகே செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் வாட்டர் இருக்குது டூ ஃபிஃப்டி தான் வந்து ஆசிட் இருக்குது அப்போது இது ரெண்டுத்தில் அமிலத்தின் தன்மை எதில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் செவன் ஃபிஃப்டி இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பாட்டிலில் இல்லையா செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் நமக்கு ஆசிட்ஸ் இருக்கக்கூடியது அதுதான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடியது அப்போ பர்சன்டேஜ் அதில் எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் அந்த பிளேஸில் வந்து அமிலம் இருக்குது இதில் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் தான் இருக்குது அதனால் அது செறிவு ரொம்போ எதில் அதிகமாக இருக்கும் எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் இருக்கக்கூடிய பாட்டிலில் இல்லையா இதுதான் கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்றது அளவு பொறுத்து எந்த அமிலத்துக்கு வேணாலும் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் சேஞ்ச் ஆகலாம் ஓகே அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்றது ஒரு நீரில் எந்த அளவுக்கு அந்த அமிலம் சேர்ந்திருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் அதாவது செறிவு மிகுந்த அமிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல்லுவாங்க ஓகே செறிவு மிகுந்த அமிலம் ரெண்டாவது டைல்யூட் ஆசிட் டைல்யூட் ஆசிட் செறிவு குறைந்த அமிலம் அல்லது நீர்த்த அமிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல்லலாம் சரிங்களா நீர்த்த அமிலம் ஓகே செறிவு மிக அமிலங்கள் நீர்த்த அமிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகைகள் கான்சன்ட்ரேட்டடாக எந்த ஆசிட் வேணாலும் இருக்கலாம் டைல்யூட்டாகவும் எந்த ஆசிட் வேணாலும் இருக்கலாம் எப்படி அந்த எது வேணாலும் இருக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம செறிவு அப்படின்றது வாட்டருடைய பர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு நீர் சேர்ந்து இருக்கு அதில் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி எந்த இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த ஆசிட்ஸில் எவ்வளோ வேணாலும் பர்சன்டேஜ் நமக்கு சேஞ்ச் ஆக முடியும் இல்லையா அதனால சேஞ்சஸ் வந்து நமக்கு பர்டிகுலராக ஒரு ஆசிட்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது பெரும்பாலும் வந்து இன்ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் நமக்கு கான்சன்ட்ரேட்டடாக வச்சுப்பாங்க நம்ம லெபார்டரிஸில் பார்க்குறோம் இல்லையா அதெல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கும் நம்ம லெப் லேப்ஸில் யூஸ் பண்ணும்போது கூட என்ன பண்ணுவோம் டைல்யூட்டடாக வந்து சில ஆசிட்ஸை மாற்றி யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அப்போது டைல்யூட் அப்படின்றது நீர் மூலம் நீரை கலக்கிறது மூலிமா டைல்யூட் ஆகும் சரியா அப்போது இது தான் நான்கு வகைகள் என்னென்ன வகைகள்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் நமக்கு ஆசிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் வகைப்படுத்தலாம் எதை பேஸ் பண்ணி சோர்ஸை பேஸ் பண்ணி வகைப்படுத்தலாம் ஓகே ரெண்டு வகை இன்ஆர்கானிக் அண்ட் ஆர்கானிக் அதே மாதிரி பேசிசிட்டி காரத்துவத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம் மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் மோனோ பேசிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம் டை பேசிக்னு சொல்லலாம் ட்ரை பேசிக்னு சொல்லலாம் ஓகே அடுத்து அடுத்து பார்க்கும்போது நமக்கு ரெண்டாவது வகை என்ன ரெண்டாவது வகை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு அயனைசேஷன் மூணாவது வகைகள் ஓகே அயனைசேஷன் அயனி அக்கத்தின் அடிப்படையில் ஓகே அயனைசேஷன் அடிப்படையில் எப்படி பிரிக்கலாம் ஸ்ட்ராங் ஆசிடாக பிரிக்கலாம் வீக் ஆசிட்ஸாக பிரிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் செறிவின் அடிப்படையில் செறிவின் அடிப்படையில் என்னவா பிரிக்கலாம் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட்னு பிரிக்கலாம் டைல்யூட் ஆசிட்னு பிரிக்கலாம் சரிங்களா செறிவு மிகுந்த அமிலம் நீர்த்த அமிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகைகள் நமக்கு பிரிக்க முடியும் சரியா அப்போ இதுதான் அமிலங்களை வகைப்படுத்தக்கூடிய வகைகள் இ சார் இந்த அமிலங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வகைப்படுத்தணுமோ அதே மாதிரி நமக்கு காரங்களையும் வகைப்படுத்த முடியும் சரியா காரங்களை எப்படி வகைப்படுத்தலாம் ஓகே பேஸை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் classification of base okay classification of bases okay kaarangalan uh, vagaipaduthal eppadi kaarangala vagaipaduthala mudal vagai eppadi perichikalam edha base panni perikalam appdin paatha namakku ionization base panni perikalam based on ionization seringala ion yakathin adipadil ion yakam na enna yerkanave nama paathirukom ion yakam appindrathu நம்ம எந் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு நீரில் வந்து ஒரு அமிலம் அல்லது காரங்கள் வந்து வினை புரிஞ்சு அயனி அயனி அயனைசேஷன் நடக்குது அயனிகளாக மாற்றம் அடையுது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி சரியா அப்போ அயனி ஆக்கத்தின் அடிப்படையில் சேம் நம்ம ஆசிட்ஸ்க்கு என்ன பார்த்தோமோ அதே மாதிரி பேஸ் நமக்கு இந்த பேஸ்க்கும் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் சரியா பேஸ்டு ஆன் அயனைசேஷன் அயனி ஆக்கத்தின் அடிப்படையில் எப்படி பிரித்தோம் நம்ம அமிலங்களை ஸ்ட்ராங் வீக்குன்னு பிரித்தோம் இல்லையா சேம் அதே தான் இங்கே பேஸ்க்கும் பிரிக்கிறோம் ஸ்ட்ராங் பேஸ் வீக் பேஸ் ஓகேங்களா வலிமை மிகுந்த காரங்கள் வலிமை குறைந்த காரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுக்கலாம் சரியா எக்ஸாம்பிள் என்ன தரலாம் ஸ்ட்ராங் பேஸ் யார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது என்ஏஓஹெச் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் ஓஹெச் அணிகளை கொண்டது தான் என்ன காரங்கள் ஓஹெச் இருக்கு வீக் பேஸஸ் யார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு சிஏ ஓஹெச் டூ ஓகே அதாவது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் ஓகே அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொருட்களை சொல்லலாம் சரியா இந்த காரங்களில் வலிமை குறைந்த காரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகே நீரில் இது முழுமையாக வினை அயனி ஆக்கம் நடைபெறாதது சரியா பகுதி அளவே அயனி ஆக்கம் நடைபெறுறது அப்படின்னா அது பீக் ஆசிடு முழுமையா
ரெண்டாவது நம்ம பேஸ்ட் ஆன் ஆசிடிட்டி பேஸ்ட் ஆன் ஆசிடிட்டி சரிங்களா எப்படி நம்ம பேசிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் காரத்துவத்தின் அடிப்படை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ஆசிடிட்டி பேஸ் பண்ணி பிரிச்சுக்கலாம் ஆசிடிட்டி அப்படின்றது அமிலத்துவத்தின் அடிப்படையில் அமிலத்துவம் அமிலத்துவத்தின் அடிப்படையில் காரங்களை பிரிக்கிறோம் எப்படி காரத்துவத்தின் அடிப்படையில் அமிலங்களை பிரிச்சோம் அந்த மாதிரி அமிலத்துவத்தின் அடிப்படையில் காரங்களை பிரிக்கிறோம் என்னென்ன வகைகளாக பிரிச்சுக்கலாம் அங்கே என்ன பார்த்தோம் நம்ம ஒற்றை காரத்துவ அமிலம் இல்லையா மோனோ பேசிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது மோனோ ஆசிடிக் மோனோ ஆசிடிக் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகை சரியா ஒற்றை அமிலத்துவ காரம்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே சேஞ்ச் சரியா காரத்துவ அமிலம்னு பார்த்தோம் அமிலங்களில் இப்போ அமிலத்துவ காரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரங்களை பார்க்குறோம் சரியா இதே மாதிரி அடுத்து என்ன பார்க்க இருக்கிறோம் டை டை ஆசிடிக் பேஸ் ஓகே டை ஆசிடிக் பேஸ் டை ஆசிடிக் பேஸ் அப்படின்றது ரெட்டை அமிலத்துவ காரம் அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா அங்க என்ன பார்த்தோமோ சேம் அதுலயே ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் ஓட பார்த்துருக்கோம் சரியா அடுத்து என்ன பார்க்கறோம் ட்ரை ஆசிடிக் பேஸ் ஓகே ட்ரை ஆசிடிக் பேசிக் ஓகே மூன்றாவது ஓகே முக்காரத்துவ சாரி மூ அமிலத்துவ காரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரியா மூன்று வகைகள் என்ன பார்த்துருந்தோம் நம்ம பேசிசிட்டினா என்ன ஹைட்ரஜன் அதாவது அமிலங்களில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அயனிகள் எவ்வளோ ரீப்ளேஸ் பண்ணப்படுது அதை பேஸ் பண்ணி ஒற்றை ரெட்டை மூன்று ஒரு ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் ஆச்சா அப்போ ஒற்றை அமிலத்துவ காரம் அதே மாதிரி ரெண்டா டை பேசிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதே மாதிரி மூன்றா ட்ரை பேசிக் ஆசிட்னு பார்த்தோம் இங்க என்ன பார்க்க போறோம் காரங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் ஓஹெச் எவ்வளோ ரீப்ளேஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மூன்று வகைகள் சரியா ஓஹெச் அயனிகள் ஓஹெச் அப்படின்றது ஹைட்ராக்சைடு அயனிகள் எவ்வளோ ரீப்ளேஸ் ரீப்ளேசபிளாக வந்து இருக்கு அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி பிரிக்கிறோம் ஒரே ஒரு ஓஹெச் மட்டும் நமக்கு ரீப்ளேஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஒற்றை அமிலத்துவ காரம் மோனோ பேசிக் சாரி ஆசிடிக் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ரெண்டு ஓஹெச்களை அப்போ டை ஆசிடிக் பேஸ் மூன்று ஓஹெச்கள் ரீப்ளேஸ் ஆக முடியுமா அந்த பர்டிகுலர் பேஸில் அப்போ ட்ரை ஆசிடிக் பேஸ் சரியா எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் மோனோ ஆசிடிக் பேஸுக்கு என்ஏஓஹெச் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் கேஓஹெச் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு எவ்வளோ ஓஹெச்கள் இருக்கு இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ஓஹெச் தொகுதி இருக்கு சரிங்களா அப்போ இந்த ஓஹெச் ஒன்னே ஒன்று ரீப்ளேஸ் ஆகக்கூடிய தன்மை கொண்டது சரியா இது இடப்பயிற்சி பண்ணப்படும் ஓகே ஓஹெச்கள் அப்போ இது வந்து மோனோ பேசிக்கு மோனோ ஆசிடிக் பேஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் சரி டை ஆசிடிக் பேஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் யார் சொல்லலாம் ஓகே சிஏ ஓஹெச் டூ ஓகே அதாவது கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் தரலாம் டை ஆசிடிக் பேஸ் எவ்வளோ ஓஹெச்கள் இருக்குது இதில் ரெண்டு ஓஹெச்கள் இருக்குது இல்லையா ரெண்டு ஓஹெச்கள் இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே ரீப்ளேசபிள் ஓகேங்களா ரெண்டுமே வந்து இடப்பயிற்சி செய்யத்தக்கது இப்போ இது ஒரு டை டைக்கு எக்ஸாம்பிள் ட்ரை ஆசிடிக் பேஸ் ஏஎல் ஓஹெச் த்ரை ஓகே அதே மாதிரி எஃபி ஓஹெச் த்ரீ சரி அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் மற்றும் அயன் ஆக்சா ஹைட்ராக்சைட்ஸ் ஓகே இதில் எவ்வளோ ஓஹெச்கள் இருக்கு மூன்று ஓஹெச் தொகுதிகள் இருக்கு அப்போ இந்த மூன்று ஓஹெச் தொகுதிகளுமே ரீப்ளேசபிள் சரிங்களா அது இடப்பயிற்சி செய்யத்தக்க ஓஹெச்கெல்லாம் வந்து இருக்கும் அதனால தான் ட்ரை ஆசிடிக் பேஸ்னு சொல்லும் சரியா சிம்பிள் பேசிசிட்டி அசிடிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அசிடிட்டி அப்படின்றது எங்கே பார்த்துருக்கோம் பேஸில் பார்த்துருக்கோம் சரியா அதே மாதிரி பேசிசிட்டி அப்படின்றது நம்ம ஆசிட்ஸில் பார்த்துருக்கோம் ரெண்டுத்துலையுமே என்ன விஷயம் ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு ரீப்ளேசபிள் ஓஹெச் எவ்வளோ இருக்கு இதுதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் சரியா இதில் ரீ ரீப்ளேசபிள் ஓஹெச் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா மோனோ அதே மாதிரி ரெண்டு இருந்துச்சா டை மூணு இருந்துச்சுன்னா ட்ரை சேம் அதே கான்செப்ட் தான் ஹைட்ரஜன்களுக்கு அங்கே நம்ம பேசிசிட்டின்னு சொல்லிட்டு அமிலங்களில் பார்க்கும் போது சரியா இது சிம்பிள் இந்த மாதிரி நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் அடுத்து மூன்றாவது வகை எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம மூன்றாவது வகை பிரிச்சுக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம அங்கே பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் நம்ம அங்கேயே பார்த்துருப்போம் சரிங்களா பேஸ்ட் ஆன் கான்சன்ட்ரேஷன் சேம் சரியா அங்கேயே அயனைசேஷன் பார்த்தோம் அயனியாக்கம் அதே மாதிரி காரத்துவம் பார்த்துருப்போம் இங்கே அமிலத்துவம் பார்க்குறது ஓகே அதே மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லக்கூடிய செறிவின் அடிப்படையில் பிரிக்கிறோம் இங்கேயும் பார்த்துருக்கலாம் அங்கேயும் பார்த்துருக்கோம் கான்சன்ட்ரேஷன் பேஸ் பண்ணி எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுக்கலாம் இல்லையா அங்கே என்ன பார்த்துருந்தோம் கான்சன்ட்ரேஷன் பேஸ் பண்ணி கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் அதே மாதிரி டைல்யூட் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிட
concentrated alkali okay adhe mari dilute alkali okay concentrated and dilute alkalis abdin solittu solluvanga okay simple seri alkalis alkalis na enna alkalikal abindrathu enna alkalis abdin sonna enna artham nu paatha simple ellame nam acids portha varaikum neer la vandu karayum illaya concentration abindrathu eda base panni irukku neer la endha alavukku irukku karanj irukku abindrathu dhaan concentration illaya seri acid ku adu porundum ena adu or liquid form la irukku neer la karanjirum simple ah ana bases portha varaikum nariya bases ku namakku neer la karaiyakudiya thanmai kadaiyad seriya neeril karaiyum thanmaigal yaar kadaiyad kaarangalukku kadaiyad appo adu karaiyad mothama எக்ஸாம்பிள் சுண்ணாம்பு பாக்குறீங்கன்னு வைங்க ஓகே நம்ம ஒயிட் வாஷ் பில்டிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்றோம் பாத்தீங்களா சுண்ணாம்பு அந்த சுண்ணாம்பு இருக்கு அப்படின்னா அது நீர்ல கலக்குறீங்கன்னு வைங்க சுண்ணாம்பு பவுடரா நீர்ல கலந்தாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அது மொத்தமா கரைஞ்சிடுச்சா அதுல கரைஞ்சிருக்காது இல்லையா கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அது கீழே விழுப்படியும் சரிங்க அது டெபாசிட் ஆகும் கீழேயே அப்போ என்ன அர்த்தம் அதுல அதுல கரையில அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சோப் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஓகே நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிடர்ஜென்ட் சோப்ஸ் இருக்கு இல்லைனா சோப் பவுடர் இருக்கு அப்படின்னா நீரில் கலக்குறீங்க கலந்தா என்ன ஆகுது அந்த சுண்ணாம்பு மாதிரி வந்து இது கீழே படியுமா படியாது மொத்தமாக நீரில் கரைஞ்சிரும் இதுதான் ரெண்டுமே வந்து பேசஸ் ஒரு பேஸ் என்ன ஆகுது நீரில் கரையுது இன்னொரு பேஸ் என்ன ஆகுது நீரில் கரையில பெரும்பாலும் பேசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீரில் கரையக்கூடிய தன்மை ஆற்றுறது நீரில் கரையக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடிய காரங்கள் இருக்கு இல்லையா பேசஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு பேர் தான் ஆல்கலி சரியா வாட்டர் சால்யூபல் பேசஸ் வாட்டர் சால்யூபல் பேசஸ் தான் யாரு ஆல்கலிஸ் சொல்லுவோம் சரியா நீரில் கரையக்கூடிய கார வகைகளுக்கு தான் பேர் என்ன சொல்லலாம் ஆல்கலிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆல்கலிஸ் யாரு இதுல சிம்பிள் நம்ம ஆல்கலிஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் உண்டு ஓகேங்களா யாரெல்லாம் அந்த ஆல்கலிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது என்ஏஓஹெச் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அண்ட் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ஏஓஹெச் அண்ட் கேஓஹெச் சரியா இப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மற்றும் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்றது அந்த கார வகைகள் மட்டும் தான் நீரில் கரையக்கூடிய தன்மை கொண்டது அதை தான் நம்ம ஆல்கலிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே நேரத்தில் ஏஎல்ஓஹெச் த்ரீயோ எஃப்இஓஹெச் த்ரீயோ அல்லது சிஏஓஹெச் டூஓ இது என்ன ஆகாது நீரில் கரையக்கூடிய தன்மை ஆற்றுறது அதனால அது வெறும் காரங்கள் அதாவது பேஸ் அப்படின்ற வேர்ட்ஸோட முடிஞ்சிடும் சரியா எதை நம்ம ஆல்கலின்னு சொல்லுவோம் இந்த என்ஏஓஹெச் கேஓஹெச் நீரில் கரையக்கூடிய காரங்களுக்கு ஆல்கலிஸ்னு பேர் அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு ஒரு 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 லைன் சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆல் பேசஸ் ஆர் சாரி ஆல் ஆல்கலிஸ் ஆர் பேசஸ் ஆல் ஆல்கலிஸ் ஆர் பேசஸ் அனைத்து ஆல்கலிக்கலும் காரங்கள் தமிழ்லையும் ஆல்கலி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க சரியா ஆல்கலி ஓகே அதே மாதிரி அனைத்து காரங்களும் ஆல்கலிக்கல் அல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஆல் ஆல்கலிஸ் ஆர் பேசஸ் பட் நாட் ஆல் பேசஸ் ஆர் ஆல்கலிஸ் சரிங்களா சிம்பிள் சரிங்களா இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எல்லா ஆல்கலிஸுமே பேஸ் தான் சரி என்ஏஓஹெச் கேஓஹெச் என்னது பேஸ் தான் ஆனால் எஃப்இஓஹெச்ஓ ஏஎல்ஓஹெச்ஓ என்ன கிடையாது பே ஆல்கலிஸ் கிடையாது அது வெறும் பேஸ் அப்படின்ற வேர்ட்ஸோட முடிஞ்சிடும் சரியா அனைத்து காரங்களும் அனைத்து அனைத்து ஆல்கலிக்கலும் காரங்கள் ஆனால் அனைத்து காரங்களும் ஆல்கலிக்கல் அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரியா இதுதான் சிம்பிள் இந்த மூணு விஷயத்த பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் பேஸஸ் நம்ம இதில் ஒன்று மட்டும் பார்த்துருக்க மாட்டோம் என்ன பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஆசிட்ஸில் நம்ம பேஸ்ட் ஆன் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூலங்களின் அடிப்படையில் நம்ம பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் அமிலங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் அந்த மூலங்கள் அடிப்படையில் ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக்னு பிரிச்சோம் ஒரேஸ்ட்டும் <laughs> அயனைசேஷனை பேஸ் பண்ணி பார்த்துருப்போம் அசிடிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அமிலத்துவத்தின் அடிப்படையில் பார்த்துருக்கலாம் கான்சன்ட்ரேஷன் செறிவின் அடிப்படையில் நம்ம பார்த்துருப்போம் சரியா அதுக்கு சோர்ஸ் பேஸ் பண்ணி நமக்கு பேஸஸை நம்ம பார்க்க மாட்டோம் சரியா அப்போது இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன இருக்குது என்ன டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆசிட் பேஸஸுக்கு இருக்கக்கூடிய யூசஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் யூசஸ் ஆஃப் 
ஆசிட்ஸ் என்னென்ன அமிலங்கள் எதுக்கு பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்றத பார்க்கணும் சரியா முதல் அமில வகை நமக்கு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சரியா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஓகே நம்ம சல்ஃபியூரிக் அமிலம் அப்படின்றது ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா சல்ஃபியூரிக் அமிலம் எதில் பயன்படுத்தப்படுது சல்ஃபியூரிக் அமிலம் நிறைய பொருட்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமிலம் தான் இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சரியா இதை கிங் ஆஃப் ஆசிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரியா அமில பொருட்களின் அரசன் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா இந்த சல்ஃபியூரிக் அமிலம் அப்படின்றது தான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய பொருட்களை உருவாக்குறதுக்கு இந்த இந்த சல்ஃபியூரிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமிலம் வந்து தேவைப்படும் சரியா ஒரு நாட்டுடைய வலிமையை வந்து எதனால் நிர்ணயிக்கப்படும் அப்படின்னு பார்த்தா அதில் ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஆசிடும் ஃபேக்டராக அமையும் சரியா இந்த சல்ஃபியூரிக் அமிலத்துடைய அளவு எந்த அளவு குவான்டிட்டி எவ்வளோ வச்சிருக்காங்களோ ஒரு நாடு அந்த அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா எல்லா பொருட்கள் நிறைய பொருட்கள் நம்ம ஃபர்டிலைசர்ஸாக இருக்கட்டும் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸாக இருக்கட்டும் சரிங்களா நம்ம பேட்ரிஸாக இருக்கட்டும் இன்னும் நிறைய ஆர்கா இன்னார்கானிக் ஆசிட்ஸ் உருவாக்குறதுக்காக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய பொருட்கள் எக்கச்சக்கமான பொருட்கள் எதை பேஸ் பண்ணி தயாரிக்கப்படுதுன்னு பார்த்தா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சரியா அந்த அளவுக்கு சல்ஃபியூரிக் அமிலம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அமிலம் நம்ம புக் பாயிண்டில் எது தந்திருப்போம் என்ன யூஸ் தந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது கார் பேட்ரிஸ்க்கு நம்ம சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ஸ் யூஸ் ஆகுது சரியா கார்களின் மின் க மின்கலங்கள் தயாரிக்கிறதுக்காக இந்த சல்ஃபியூரிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படும் அப்போது எங்கே பயன்படுத்தப்படுதான் கார் பேட்ரி ஓகே கார் பேட்ரிக்கு என்ன யூஸ் என்ன என்ன ஆசிட் யூஸ் பண்ணப்படுது சல்ஃபியூரிக் அமிலம் யூஸ் பண்ணப்படுது ரெண்டாவது நைட்ரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் ஹெச்என்ஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இந்த நைட்ரிக் அமிலம் பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்க்கு பயன்படுத்தப்படும் அப்படின்னு பார்த்தா உரங்கள் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஓகே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்டிலைசர்ஸாக யூஸ் பண்ணப்படலை நைட்ரிக் அமிலம் அப்படின்றது ஃபர்டிலைசர்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணப்படுது சரியா நைட்ரிக் ஆசிட்ஸ் டைரெக்டாக நம்ம நிலங்களில் ஃபர்டிலைசர்ஸ் உரங்களாக வந்து பயன்படுத்த முடியாது ஓகே அப்போது தாவரமே வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படும் அடைஞ்சிடும் சரியா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அமோனியம் நைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு ஃபர்டிலைசரை தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் அப்படின்றது தேவை அப்போ அமோனியம் நைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு உரம் அந்த உரத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு இது பயன்படுத்தப்படுது அப்படி தான் இது ஃபர்டிலைசர்ஸ்ல யூஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்ற நியம் வாங்கும் சரியா அப்போ நைட்ரிக் ஆசிடுடைய யூஸ் என்ன ஃபர்டிலைசர்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணப்படுது சரிங்களா உரங்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுது மூணாவது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் எச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் பொறுத்த வரைக்கும் எதில் பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்ஸ் நமக்கு கிளீனிங் ஏஜென்ட்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணப்படும் சரிங்களா கிளீன்சிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய பொருட்களாக பயன்படுத்தப்படும் கிளீனிங் ஏஜென்ட் ஓகே அதாவது தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய பொருளாக வந்து பயன்படுத்தக்கூடியது தான் ஹைட்ரோக்ளோரிக் டாய்லெட் கிளீனர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த டாய்லெட் கிளீனர்ஸ்லாம் எது என்ன ஆசிட்ஸ் பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் வந்து பயன்படுத்துவாங்க சரியா அந்த அமிலத்தை பயன்படுத்தி தான் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கிளீனிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படின்னாலே கிளீன்சிங் ஏஜென்ட் ஓகேங்களா கிளீனிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஓகே தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படுது அடுத்த ஆசிட் பாருங்க ஆசிட்டிக் ஆசிட் ஆசிட்டிக் ஆசிட் எதில் பயன்படுத்தப்படுது அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படின்றது நம்ம பார்த்துருக்கலாம் சி ஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அசிட்டிக் அமிலம் எங்கே பயன்படுத்தப்படுது வினிகர் ஏற்கனவே சோர்ஸில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா வினிகர் ஓகே காடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் அந்த வினிகர் தயாரிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அசிட்டிக் ஆசிட் நமக்கு தேவை சரியா அடுத்து டார்டாரிக் ஆசிட் டார்டாரிக் ஆசிட் டார்டாரிக் ஆசிட் எதில் இருக்குன்னு பார்த்துருப்போம் நம்ம கிரேப்ஸில் இருக்குது டேமரண்ட் ஓகே புழியில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா இந்த பர்டிகுலர் டாட்டாரிக் ஆசிட் என்ன யூஸ் எதுக்காக பயன்படுத்தப்படும் அப்படின்னு பார்த்தா பேக்கிங் பவுடர்னு சொல்லுவாங்க சரியா பேக்கிங் பவுடர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமையல் சோடா அப்படின்ற பொருள் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகே நம்ம கேக் தயாரிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ரொட்டி சோடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பொருள் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த டாட்டாரிக் ஆசிடும் தேவை சரியா அப்போது பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் பவுடர் அதாவது சமையல் சோடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சமையல் சோடா தயாரிப்புக்கு என்ன அமிலம் பயன்படுத்தப்படுது டார்டாரிக்
ஆசிட் அதாவது கார்போனிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா நம்ம பார்த்துருப்போம் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ அப்படின்னு சாரி ஹெச் த்ரீ சிஓ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கார்போனிக் அமிலம் பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே பயன்படுத்தப்படும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் அதாவது காற்று அடைக்கப்பட்ட பானங்கள்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சோடா எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த பு அந்த சோடா இருக்கட்டும் இல்லை கூல் ட்ரிங்க்ஸாக இருக்கட்டும் அதில் என்ன சேர்ந்துருக்கும் வாயு அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அது நீரோட சேர்ந்து அது உருவாக்கக்கூடிய அமிலம் தான் கார்போனிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அந்த கார்போனிக் ஆசிடு எதில் அடைக்க வைக்கப்பட்டிருக்கு காற்று அடைக்கப்பட்ட பானங்களில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் சரியா அப்போது என்ன அமிலம் நமக்கு கூல் ட்ரிங்க்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் கார்போனிக் ஆசிட்ஸ் கார்போனிக் அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் காற்று அடைக்கப்பட்ட பானங்கள் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அடுத்து சால்ட் ஆஃப் பென்சோயிக் ஆசிட் சால்ட் ஆஃப் பென்சோயிக் ஆசிட் ஆர் சோடியம் பென்சோயேட் ஓகே சோடியம் பென்சோயேட் ஓகே சால்ட் ஆஃப் பென்சோயிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம் சோடியம் பென்சோயேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசிட் இருக்கு சரியா பென்சோயிக் ஆசிட் இந்த பென்சோயிக் ஆசிட் எதுல பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது யூஸ் பண்ணப்படுது ஃபுட் பிரிசர்வேட்டிவ் ஃபுட் பிரிசர்வேட்டிவ் அப்படின்றது என்ன ஃபுட் பிரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உணவு பொருட்களை வந்து பதப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருட்கள் தான் ஃபுட் பிரிசர்வேட்டிவ்ஸ் சொல்லுவோம் சரிங்களா கெட்டு போகாம ரொம்ப நீண்ட நாட்களுக்கு வர மாதிரி வந்து கெமிக்கல்ஸ் இல்லை ஆட் பண்றோம் பாத்தீங்களா அதுதான் ஃபுட் பிரிசர்வேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உணவு பதப்படுத்திகளாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வகையான அமிலம் பெயர் தான் என்ன சொல்லலாம் பென்சோயிக் ஆசிட் ஆர் சோடியம் பென்சோயேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் சொல்லுவாங்க சரியா இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஃபுட் பிரிசர்வேட்டிவ் யார் அப்படின்னு பார்த்தா வினிகர் இந்த வினிகர் இருக்கு இல்லையா என்ன பொருள் அசிட்டிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா இதுவும் என்ன ஒரு உணவு பதப்படுத்தியாக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் தான் இந்த வினிகர் அப்படின்றதும் சரியா அப்போ உணவு பதப்படுத்துறதுல பயன்படுத்தக்கூடியது பென்சோயிக் அமிலம் வினிகர் இப்படி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம சொல்லணும் இதுதான் வந்து யூசஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அப்படின்றது என்னென்ன ஆசிட்ஸ் எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துருக்கோம் சரியா ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க இருக்கிறது பேஸஸ் உடைய யூஸ் யூசஸ் ஆஃப் பேஸஸ் ஓகே பேசஸ் காரங்களின் பயன்கள் என்ன எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுது ரொம்ப குறைவு ஒரு நாலு பொருட்கள் தான் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அதே மாதிரி பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு ஓகே சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ஏஓஹெச் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பொட்டாசியம் ஹைட்ரேட்னா கே ஓஹெச்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த பொருட்கள் எங்கே பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தா சோப்பு சரிங்களா நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் பார்த்திங்களா சோப் அந்த சோப்புகள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது சோடியம் ஹைட்ரே சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மற்றும் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடுகள் பயன்படுத்தப்படும் காரங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே சோப்புகள் சோப்பு இருக்கு இல்லையா நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்துருப்போம் நம்ம டேப்லெட் கசக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா ஏன் கசக்குது ஏன்னா அதில் வந்து பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது அது ஒரு சோர்ஸ் அதே மாதிரி சோப்புகள் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன எது பொருளால் க தயாரிக்கப்படும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது சேம் பேஸஸ் தான் அந்த சோப்புகளும் தயாரிக்கப்படுது சரியா அப்போது என்ஏஓஹெச் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு பேஸ் கேஓஹெச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்றதும் ஒரு பேஸ் எதுக்கு பயன்படுத்தப்படுது சோப்புகள் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது ஓகேவா ரெண்டாவது மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு ஓகே எம்ஜிஓஹெச் எம்ஜிஓஹெச் ஓகே இந்த மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே பயன்படுத்தப்படுது இதுவும் வந்து ஒரு கார வகை சரியா மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடுடைய பயன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இந்த மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடுகள் மருந்து பொருட்களாக பயன்படுத்தப்படும் சரிங்களா எந்த மருந்து பொருட்கள் வயிற்று கோளாறுகளை சரி செய்யக்கூடிய மருந்து பொருட்கள் சரியா மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு ஓகே மெடிசன் medicine for stomach disorders medicine for stomach disorders adavadha marandu porukala payanpaduthapadudhu vaitru kolargalai seri seiyum marandu porula vandu magnesium hydroxide abindradhu payanpaduthapadudhu inda mgoh irukku illaya idhukku innoru per tharanga enna per tharalam abdin paatha magnesium palmum okay magnesium palmum milk of magnesia மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா இது நம்ம கொஸ்டினே கேட்டிருக்காங்க மெக்னீஷியம் பால்மம் 
ஓகே எந்த காரப்பொருள் வந்து மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா அதாவது நம்ம மெக்னீஷியம் பால்மமாக வந்து பயன்படுத்தப்படுது மெக்னீஷியம் பால்மம் அப்படின்னு கேட்டால் எம்ஜிஓஹெச் ஓகே மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைட் தான் அந்த மெக்னீஷியம் பால்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணப்படுது ஸ்டமக் டிசார்டர்ஸுக்கு மெடிசன்ஸாக வந்து பயன்படுத்தப்படுது ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கறது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படின்றது சிஏ ஓஹெச் டுவெல் ஓகே சிஏ ஓஹெச் டூ ஓகே சிஏ ஓஹெச் டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடுடைய பணி என்ன எங்கே வந்து பயன்படுத்தப்படுது இது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒயிட் நம்ம வீடுகளில் வந்து சுண்ணாம்புகள் வந்து பயன்படுத்தப்படுது இல்லையா அந்த ஒயிட் வாஷ்க்கு வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய சுண்ணாம்பு சரிங்களா வீடுகள் வெள் வெள்ளை அடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சுண்ணாம்புகளாக பயன்படக்கூடியது தான் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒயிட் வாஷ் பில்டிங் ஒயிட் வாஷ் ஓகே பில்டிங்க்கு ஒயிட் வாஷ் கட்டிடங்களின் சுண்ணாம்புகளாக பயன்படுத்தக்கூடியது தான் நமக்கு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் அமோனியம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் எல்லாமே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் சில இது கண்டிப்பாக வந்து இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி கிடையாது என்ன எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணாலும் சரி கெமிஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆசிட் பேஸு சால்ட் அப்படின்றதுல கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சரியா அப்போ அப்போது கேட்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு இதெல்லாம் வந்து இது இந்த பொருட்கள் தான் நமக்கு அதிகமாக கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த ஃபீல்ட்ஸில் இருந்து தான் நமக்கு அதிகமாக கேட்பாங்க கொஸ்டின்ஸு அப்போது அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு அடுத்து என்ன யூஸ் இதுக்கு அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் ஓகே என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் என்ஹெச் த்ரீ ஓஹெச்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்டெயின் ரிமூவர்ஸ் ஓகே நம்ம ரொம்ப கடினமான கரைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா விடாபிடியான கடினமான ரொம்ப கரைகள் இருக்குது அப்படின்னா கிரீஸ் மாதிரி ஸ்டெயின்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டெயினை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தா அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் ஓகே அப்போது இது கிரீஸ் ஸ்டெயின் ரிமூவர் கிரீஸ் கரைகளை நீக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கார வகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கார வகை பயன்படுத்தப்படும் இப்போ இதுதான் டோட்டலா யூசஸ் ஆஃப் பேசஸ் ஓகே என்னென்ன எதில் பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தா இதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னெல்லாம் இருக்கு எதில் பயன்படுத்தப்படுது சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் ரெண்டுமே சோப்புகள் தயாரிப்பதில் பயன்படுத்தப்படுது சரியா அதே மாதிரி மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு ஓகே மெடிசன்ஸாக வந்து பயன்படுத்தப்படுது வயிற்று கோளாறுகளை சரி செய்யக்கூடிய மருந்து பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு அதே மாதிரி நம்ம அடுத்து பார்த்தோம் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு பொறுத்த வரைக்கும் எதில் பயன்படுத்தப்படுது ஒயிட் வாஷ் பில்டிங்குடைய ஒயிட் வாஷ்க்கு எது பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்போ இதெல்லாம் என்னது நமக்கு ஒரு கார வகை அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு பொறுத்த வரைக்கும் எதில் பயன்படுத்தப்படுது நமக்கு கிரீஸ் மாதிரியான ஸ்டெயினை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு சரிங்களா ரொம்ப விடாபிடியான கரைகளை நீக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் இந்த ஹைட்ரா அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இவரை தான் நம்ம ஆசிட் பேசஸ் அப்படின்றதுக்குள்ளே நம்ம பார்த்துருக்கு சரி அமிலங்கள் காரங்கள் கம்ப்ளீட்டாக இது தான் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ வர அதே மாதிரி என்ன யூசஸ் என்னென்ன சோர்ஸில் இருக்குது என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுலாம் கிளாஸிஃபிகேஷனில் பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கிறது சால்ட் ஓகே உப்புக்கள் உப்புக்கள்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா உப்பு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் தினசரி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருட்கள் சரியா நம்ம அமிலம் காரங்கள் அடிக்கடி நமக்கு தெரியலனாலும் அது அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்ட்ஸ் தான் அதே மாதிரி தான் சால்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சு அதிகமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கும் சரியா அந்த சால்ட் அப்படின்றது ஆக்சுவலாக என்ன சரிங்களா அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இல்லையா என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சொல்லலாம் அதோடைய கலர் எப்படி இருக்குது சரியா கலர்லெஸ் ஓகேங்களா அது மேஜராக வந்து சால்ட் பொறுக்க பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நிறமற்றவைகளாக இருக்கும் பெரும்பாலும் சரிங்களா அதே மாதிரி அது அந்த சால்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நீரில் கரையக்கூடிய தன்மைகளை கொண்டது இருக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி நேச்சுரல் இருக்கக்கூடியது ஓகே அதோடைய டேஸ்ட்டே வந்து நமக்கு உப்பு தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதோடைய டேஸ்ட்டே அதுக்கு நேமே சரியா அப்போது அதுக்குன்னு சொல்லிட
ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சரிங்களா நீர் ஈர்க்கும் தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீர் ஈர்க்கும் தன்மை சரிங்களா ஹைக்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நீர் ஈர்க்கும் தன்மை கொண்டது தான் உப்புகளுடைய இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பண்பு சரியா ஹைக்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீரை ஈர்க்கும் தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய நீரை ஈர்த்து கொள்ளும் சரிங்களா அந்த தன்மை கொண்டது தான் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா இப்போ மழை காலங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னா உப்புகள் பார்க்கறதுக்கு எப்பவுமே ஈரமாவே தெரியும் எப்பவுமே ஈரத்தன்மையோடவே இருக்கும் உப்புகள் ஏன் ஏன்னா சுற்றி இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியர்ல ஃபுல்லா நிறைய ஈரத்தன்மை இருக்கிறதுனால அதை உறிஞ்சி எடுத்துக்கிறதுனால இதுவும் ஈரம் ஆயிடுது சரியா அப்ப ஹைக்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்ற நேச்சர் தான் உப்புகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மெயினான இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி சரி இதெல்லாம் ஓகே ஆசிட்னா என்ன பேஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ் இருக்கும் ஓஹெச் அயான்ஸ் இருக்கும் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உப்புக்கள்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் உப்புக்கள் அப்படின்றது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தா ஆசிட் பிளஸ் பேஸ் அமிலமும் காரமும் வினை புரியும் பொழுது உருவாக்கக்கூடிய பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சால்ட் பிளஸ் இதோட நீர் வாட்டரும் வந்து உருவாகும் சரியா அப்ப அமிலம் காரம் ரெண்டும் சேர்ந்து வினை புரியும் பொழுது தரக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் உப்புக்கள் சரியா அப்ப அமிலமும் காரமும் என்ன நடக்குது வினை புரியுது அப்படின்னா நியூட்ரலைஸ் ஆகுது நியூட்ரலைசேஷன் சரிங்களா நடுநிலையாக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க நடுநிலையாக்கம் நியூட்ரலைசேஷன் அமிலமும் காரமும் நடுநிலையாகி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நடுநிலையான பொருள் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சால்ட் சரியா நடுநிலையான பொருள் அதுல அமிலம் காரங்கள் ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு பொருளை உருவாக்கி தந்துருச்சு அதுதான் சால்ட் அப்படின்றது இந்த ரியாக்ஷன் அப்போ என்ன பொருட்கள் வெளிப்படும் இதுல நீரும் வந்து வெளிப்படும் சரியா இந்த ரியாக்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்போ நடுநிலையான ஒரு பொருள் தான் என்ன உப்புக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரியா ஒரு நியூட்ரலைஸ்டு ப்ராடக்ட் தான் சால்ட் எப்பவுமே சால்ட் இப்படி மட்டும் தான் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது சரியா எப்பவுமே ஆசிடும் பேஸும் சேர்ந்து தான் நமக்கு சால்ட்டை உருவாக்கும் இதே மாதிரி ஆசிடும் சரி பேஸும் சரி எந்த பொருட்களோட வினை புரிஞ்சாலும் அது தரக்கூடிய டிஃபால்ட் மெட்டீரியல் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா சால்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா இங்கே ஆசிடும் பேஸும் ஒன்றா வினை புரியுதுன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா இதே மாதிரி ஆசிட் ஒரு மெட்டலோட சேருது சரிங்களா பேஸ் ஒரு நான் மெட்டலோட சேருது சரிங்களா இந்த மாதிரி எந்த பொருட்களோட வினை புரிஞ்சாலும் தரக்கூடிய பொருள் எதுவாக இருக்கும் உப்புக்கள் அப்படின்றத கொடுத்துடும் எது கூட மட்டும் அமிலமும் காரமும் உப்புக்களை தராது அப்படின்னு பார்த்தா நீரோட மட்டும் அமிலமும் காரமும் உப்புக்களை வினை புரிஞ்சு தரதில்லை சரியா அப்போ அந்த பிளேஸில் வந்து அதோடைய கரைசல்களை தரும் உப்புகளுடைய அந்த அமிலத்துடைய கரைசலை தரும் காரங்களின் கரைசல்களை தரும் அந்த மாதிரி வந்து ரியாக்ஷன் நடைபெறும் சரியா ஜென்ரலாக கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஆசிட்ஸும் பேஸும் எந்த பொருட்களோட வினை புரிஞ்சாலும் தரக்கூடிய ஒரு டிஃபால்ட் மெட்டீரியல் யாரு உப்புக்கள் சரியா இது உப்புக்களை பற்றி ஒரு ஸ்பெஷல் சரியா டிஃபால்ட்டான ஒரு ஒரு ஜென்ரலான ஃபார்முலா என்ன ஆசிடும் பேஸும் சேர்ந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகி தரக்கூடிய பொருட்கள் சால்ட் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல் ஆசிட் இருக்கு சரியா ஹெச்சிஎல் அதே மாதிரி என்ஏஓஹெச் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இது என்ன நமக்கு பேஸ் இது ஆசிடு ஆசிடம் பேஸோ வினை புரியுது வினை புரிஞ்சு தரக்கூடிய பொருள் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா என்ஏசிஎல் என்ஏசிஎல் அப்படின்றதும் பிளஸ் ஹெச் டூ ஓ வாட்டர் கிடைக்கும் நீர் மூலக்கூறுகள் கிடைக்குது பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ என்ஏசிஎல் அப்படின்றது என்ன ஒரு சால்ட் வெரைட்டி சரிங்களா ஒரு உப்பு ஓகே அப்போ இதுதான் ரியாக்ஷன் இந்த மாதிரி அமிலமும் சரி காரமும் சரி ரெண்டுமே வினை புரிந்து நடுநிலையாகி ஒரு பொருளை தரும் அந்த நடுநிலையான பொருள் யாராக இருப்பா உப்புக்களாக இருக்கும் சரியா உப்புக்கள் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா உங்கள் மைண்டுக்கு வந்துடணும் சரி இந்த வினை நடக்கும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா வெப்பம் உமிழப்படும் சரிங்களா வெப்ப உமிழ் வினை சரிங்களா எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே வெப்பத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ரியாக்ஷன் தான் எக்ஸோ தெர்மிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரியாக்ஷன் என்ன ஒரு எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் அப்போ என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வெளிப்படும் ஆசிடம் பேஸும் சேரும் போது உப்புக்கள் நீர் மூலக்கூறு மற்றும் வெப்பம் சரியா ஹீட் வெளிப்படும் இதுதான் இந்த ரியாக்ஷனுடைய கம்ப்ளீட் ஓகே ப்ராடக்ட்ஸ் சரி அடுத்து நம்ம இந்த ஆசிட் பேஸஸ்க்கு நம்ம வந்து என்ன பார்த்துருப்போம் டைப்ஸ் பார்த்துருப்போம் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி உப்புக்களுக்கும் கிளாசிஃபிகேஷன் உண்டு என்னென்ன வகையான உப்புக்கள் இருக்கு மொத்தம் ஒரு நான்கு வகையான மேஜரான உப்புக்கள் வந்து சொல்லலாம் கிளாசிஃபிகேஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சால்ட்ஸ் என்ன வகையான உப்புக்கள் இருக்கு பார்க்கலாம் முதல் வகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நார்மல் சால்ட் நார்மல் சால்ட் சாதாரண உப்பு ஓகே
மூன்றாவது வகை கார உப்பு பேசிக் சால்ட் ஓகே பேசிக் சால்ட் கார உப்பு அப்படின்ற ஒரு வகை உண்டு நாலாவது வகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா டபுள் சால்ட் ஓகே டபுள் சால்ட் டபுள் சால்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு இரட்டை உப்பு இரட்டை உப்பு ஓகே மொத்தம் நான்கு வகையான உப்புக்கள் இருக்கு ஒன்று நார்மல் சால்ட் சாதாரண உப்பு ஆசிட் சால்ட் பேசிக் சால்ட் கார உப்பு டபுள் சால்ட் இரட்டை உப்பு சரியா என்னது இது நார்மல் சால்ட்னா என்ன எக்ஸாம்பிள் என்ஏசிஎல் இருக்கு இல்லையா இது ஒரு நார்மல் சால்ட்னு சொல்றாங்க சரியா என்ஏசிஎல் எம்ஜிசிஎல் இந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாம் நார்மல் ஒரு சால்ட் வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்படி இது நார்மல் சால்ட் அப்படின்னு பார்த்தா நார்மல் சால்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு ரியாக்ஷன் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஆசிடும் பேசும் சேரும் நடுநிலை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் நார்மல் சால்ட் சரிங்களா அதாவது அமிலம் காரம் வினைபுரியும் அந்த அமிலமும் காரமும் நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன்ஸில் பார்த்துருப்போம் பாருங்கள் ஒற்றை காரத்துவம் இரட்டை காரத்துவம் முக்காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஆசிட்ஸும் பேசும் அதில் மோனோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெரைட்டி சரிங்களா அதாவது ஒற்றை காரத்துவ அமிலம் மோனோ ஆசிடும் மோனோ பேசும் சேருது அப்படின்னா தரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இந்த நார்மல் சால்ட் சரிங்களா அதில் ஒரே ஒரு ஹெச் பிளஸ் அயனிகள் இருக்கும் அந்த அமிலங்களில் ஒரே ஒரு ஓஹெச் அயனிகள் இருக்கும் சரியா அப்படி இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் உருவாகி தான் நமக்கு நார்மல் சால்ட்டை தந்துடுச்சு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவே மறுபடியும் பார்ப்போம் என்ஏ ஓஹெச் ப்ளஸ் ஹெச்சிஎல் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் என்ன தந்துச்சு என்ஏசிஎல தந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த பிளேஸில் ஒரே ஒரு இந்த என்ஏஓஹெச் அப்படின்ற காரப்பொருள் என்ன வகையான காரம் ஒற்றை அமிலத்துவ காரம் சரியா மோனோ ஆசிடிக் பேஸ் அதே மாதிரி இந்த ஆசிட் என்ன ஆசிடு இதுவும் சேம் மோனோ பேசிக் ஆசிட் ஒற்றை காரத்துவ அமிலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகை அப்போ ரெண்டு ஒற்றையும் சேர்ந்து தான் உருவாக்கக்கூடியது தான் என்ன நார்மல் சால்ட் அடுத்து ஆசிட் சால்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க ஆசிட் சால்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஹைட்ரஜன் அயனிகள் சரிங்களா அமிலங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே ஹைட்ரஜன் அயனி கொண்டது அந்த ஹைட்ரஜன் அயனிகள் அந்த பேஸ்ன்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா காரம் அந்த காரத்துல இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ் சரிங்களா உலோகத்தினால ரீப்ளேஸ் பண்ணப்படும் சரியா அப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஆசிட் சால்ட்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு ஒரு சிம்பிளான இன்னொரு ஒரு வழி சொல்றேன் ஆசிட் சால்ட்டு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த ஆசிட் சால்ட்ல நமக்கு அதோடைய ஃபார்முலால ஹைட்ரஜன் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கும் சரியா அப்படி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அது ஆசிட் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சிம்பிளா இன்னொரு ஒரு வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இங்க நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா மோனோ ஆசிட் மோனோ பேஸ் இந்த மோனோ ஆசிடும் மோனோ பேஸும் சேர்ந்துச்சுன்னா நார்மல் சால்ட்னு பார்த்துருக்கோம் இந்த ஆசிட் சால்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டை ஆசிட் ஆர் ட்ரை ஆசிட் ஓகே ட்ரை ஆசிட் மோனோ சாரி டை ஆர் ட்ரை ஆசிடோட மோனோ வெரைட்டி ஆஃப் பேஸ் சேரும் சரியா ஒற்றை காரத்துவ ஒற்றை அமிலத்துவ காரத்தோட இரட்டை அல்லது மூ காரத்துவ அமிலங்கள் சேரும் இப்படி சேர்ந்துச்சுனா தான் தரக்கூடிய உப்பு என்ன அமில உப்பு அமிலத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அதில் சரிங்களா ஹைட்ரஜன்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுதான் என்ன ஆசிட் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சரியா ஆ அதே மாதிரி பேசிக் சால்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படியே ரிவர்ஸ் இதில் சரிங்களா இந்த பிளேஸில் மோனோ ஆசிடோட ஓகே மோனோ ஆசிடோட டை ஆர் ட்ரை பேஸ் சேரும் மோனோ ஆசிடோட டை ஆர் ட்ரை பேஸ் சரிங்களா ஒற்றை அமிலத்துவ கா ஒற்றை காரத்துவ அமிலத்தோட மூவ அல்லது இரட்டை காரத்துவ மூ அமிலத்துவ காரங்கள் சேரும் சரிங்களா இப்படி சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் என்ன சொல்லிடலாம் நம்ம பேசிக் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகை கார உப்புக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரியா சிம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுமே எக்ஸாமில் ஒரு டைம் கேட்டிருக்காங்க ஆசிட் சால்ட் அண்ட் பேசிக் சால்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து எது ஆசிட் சால்ட் இது இந்த ஆப்ஷன்ஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுறோம் ஓகே அப்போது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஃபார்முலா இங்கே நார்மல் சால்ட்டுக்கு பாருங்கள் என்ஏசிஎல்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா இதில் நார்மலாக எந்த ஹைட்ரஜன்களும் இல்லை எந்த ஓஹெச்களும் இல்லை நடுநிலையான ஒரு பொருளாக இருக்குது ஆனால் ஆசிட் சால்ட் தரும் போதும் பேஸ் சால்ட் தரும் போதும் ஆசிட் சால்ட்டில் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதோடைய ஃபார்முலாவில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் சரியா அந்த பர்டிகுலர் உப்போடைய ஃபார்முலாவில் ஹைட்ரஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஆசிட் சால்ட் அதே நேரத்தில் ஓஹெச் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதுதான் நமக்கு என்ன சொல்லிடலாம் பேசிக் சால்ட் சரியா சிம்பிளாக பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஓஹெச்கள் இருக்கான்னு பாருங்கள் இருந்துச்சுன்னா அமில உப்பு கார உப்புன்னு சொல்லிடலாம் சரி டபுள் சால்ட்னா என்ன ரெட்டை உப்புனா என்ன பேர்லேருந்தே இருக்கு இல்லையா ரெண்டு சிம்பிளான சால்ட் சிம்பிள் சால்
சிம்பிள் சால்ட்ன்றது நார்மல் சால்ட் தான் சிம்பிள் சால்ட் சரிங்களா டூ சிம்பிள் சால்ட் சரிங்களா ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட் சேர்ந்துடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டு எளிய உப்புக்கள் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா கொடுக்கக்கூடிய உப்பு தான் நமக்கு ரெட்டை உப்பு சரிங்களா டபுள் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு ரெண்டு நமக்கு சாரி நம்ம ரெண்டு உப்புக்கள் ஓகேங்களா ரெண்டு சிம்பிளான சால்ட் சேர்ந்து தரக்கூடிய உப்புக்கள் தான் டபுள் சால்ட் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா டபுள் சால்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மெயினாக பொட்டாஷ் அலும் பொட்டாஷ் அலும் பொட்டாஷ் அலும் சரிங்களா பொட்டாஷ் படிகாரம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் படிகார கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பொட்டாஷ் அலும் சரிங்களா பொட்டாஷ் அலும் சரிங்களா பொட்டாஷ் படிகாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நமக்கு இதில் எக்ஸாம்பிள் படிகாரம் ஓகே இன்னொரு பேர் சொல்லலாம் ஓகே பொட்டாஷ் படிகாரம் எக்ஸாம்பிள் தான் நமக்கு டபுள் சால்ட் பொட்டாஷ் படிகாரத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பொட்டாஷியம் மற்றும் அலுமினியம் சல்ஃபேட்டுகள் சரிங்களா ஃபார்முலாவே பாருங்கள் இதுக்கு கே ஏஎல் எஸ்ஓ ஃபோர் ட்வைஸ் டுவெல் ஹெச் டூ ஓ டுவெல் ஹெச் டூ ஓ இதோடைய ஃபார்முலா பொட்டாஷ் அலுமினிய ஃபார்முலாவே இது சரிங்களா கே ஏஎல் எஸ்ஓ ஃபோர் ட்வைஸ் டுவெல் ஹெச் டூ ஓ என்ன அர்த்தம் இதில் பொட்டாஷியம் சல்ஃபேட் ஒரு உப்பு அலுமினியம் சல்ஃபேட் இன்னொரு உப்பு ரெண்டு எளிய உப்புக்கள் சேர்ந்து உருவான ஒரு உப்பு வகை தான் நமக்கு பொட்டாஷ் அலும் அப்போ இது ரெண்டு உப்புக்கள் சேர்ந்து இருக்குது இதில் சரியா அதனால தான் இது பொட்டாஷ் அலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து இது ரெட்டை உப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது சரிங்களா இதுதான் டபுள் சால்ட்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சால்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கிறது நார்மல் சால்ட் ஆசிட் சால்ட் பேசிக் அண்ட் டபுள் சாதாரண உப்பு அதே மாதிரி அமில உப்பு கார உப்பு ரெட்டை உப்புகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகைகள் இது கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சால்ட்ஸ் சரி இதே மாதிரி யூசஸ் ஆஃப் சால்ட்ஸ் நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்டில் ஆசிட் பேஸ்ட் சால்ட்டில் யூசஸ் ஆஃப் சால்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய கொஸ்டின்ஸு இதை பேஸ் பண்ணி மட்டுமே நமக்கு கேட்பாங்க ஓகே அப்போது என்னென்ன யூசஸ் ஆஃப் சால்ட்ஸ்லாம் இருக்குது யூசஸ் ஆஃப் சால்ட்ஸ் உப்புகளின் பயன்கள் என்னென்ன உப்புகள் எதில் பயன்படுத்தப்படுது சரியா ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப சிம்பிள் இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க முதல் உப்பு என்ஏசிஎல் என்ன உப்பு இது பேர் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம என்ஏசிஎல்னா சோடியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைட் ஓகே சோடியம் குளோரைடு சரி சோடியம் குளோரைடு அப்படின்றது இதோடைய கெமிக்கல் நேம் வேதி பேர் இல்லையா இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாதாரண பேர் தருவோம் இல்லையா நம்ம என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிடுவோம் இதை சாதாரண உப்புன்னு சொல்லுவோம் அல்லது காமன் சால்ட்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா பொது உப்பு அல்லது சாதாரண உப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் இந்த சோடியம் குளோரைட் அப்போ காமன் சால்ட் காமன் சால்ட் சரிங்களா காமன் சால்ட்னு சொல்லிட்டு இதோடைய பொது பெயர் ஓகே ஜென்ரல் நேம் கெமிக்கல் நேம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு எக்ஸாமில் கொஸ்டின் இருக்கும் சரிங்களா இந்த பொருளுடைய ஜென்ரல் நேம் என்ன அதே மாதிரி இதுக்கு கெமிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோடைய ஃபார்முலாவோடையும் கேட்பான் நமக்கு ஓகே யூஸ் என்ன சிம்பிள் இந்த உப்பு எங்கே பயன்படுத்தப்படுது நமக்கு உணவில் டேஸ்ட்டுக்காக சேர்த்துப்போம் இல்லையா ரெண்டாவது உணவில் ஏன் சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக சேர்ப்பாங்க உப்பு பொருட்களோட சேர்ந்து நமக்கு இந்த உப்பு எதுக்கு பயன்படுத்தப்படும் அப்படின்னு பார்த்தா கெட்டு போகாமல் இருக்கிறத தடுக்கிறதுக்காக அதாவது உணவு பதப்படுத்தியாக பயன்படுத்தப்படும் ஃபுட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸாக யூஸ் பண்ணப்படுது ஃபுட் ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஓகே ஃபுட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஓகே உணவு பதப்படுத்த பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் என்ன உப்புக்கள் சோடியம் குளோரைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரியா ரெண்டாவது உப்பு பாருங்க ஓகே செகண்ட் உப்பு என்ன பார்க்கலாம் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ முக்கியமான ஒரு உப்பு சரியா என்னது இது பேர் எப்படி படிக்கணும் இதுக்கு சோடியம் கார்பனேட் ஓகே சிஓ த்ரீனா கார்பனேட் சரியா என்ஏ டூ சோடியம் ஓகே கார்பனேட் ஓகே சோடியம் கார்பனேட்னு சொல்லுவோம் சோடியம் கார்பனேட் இந்த சோடியம் கார்பனேட் அப்படின்றதுடைய கெமிக்கல் நேம் சோடியம் கார்பனேட் ஃபார்முலா என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ சரி இதுக்கு என்ன காமன் நேம் தருவாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் சோடியம் கார்பனேட்டுக்கு காமன் நேம் வாஷிங் சோடா வாஷிங் சோடா வாஷிங் சோடா அப்படின்னா தமிழில் பேர் என்ன சலவை சோடான்னு சொல்லுவாங்க சரியா சலவை சோடா அப்படின்றது தான் வாஷிங் சோடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரியா இந்த வாஷிங் சோடா அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் பண்ணப்படுது டொமெஸ்டிக் யூசஸ் சரியா டொமெஸ்டிக் பர்பஸ் என்ன எதுக்காக வாஷிங் சோடா பயன்படுத்தப்படும் டிடர்ஜென்ட்ஸ் ஓகே நம்ம சலவை செய்யறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடியது தான் நமக்கு என்ன வாஷிங் சோடா ஓகே துணிகளை அலசுறதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா அது அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு ஒரு யூசஸும் இருக்குது அதாவது கடின நீர் மென்னீர்னு
அந்த சாஃப்ட் வாட்டராக மாற்றுறதுக்கு அதாவது கடின நீரை மென்னீராக மாற்றுறதுக்கு எது பயன்படுத்தப்படுது இந்த சோடியம் கார்பனேட் அதாவது வாஷிங் சோடா பயன்படுத்தப்படும் சரிங்களா அப்போது அதே மாதிரி வாஷிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணப்படுது ஓகே வாஷிங் ஓகே கிளாத் டிட்டர்ஜென்ட்ஸாக வந்து பயன்படுத்தப்படக்கூடியது தான் இந்த சோடியம் கார்பனேட் மூணாவது இன்னொரு ஒரு சால்ட் வெரைட்டி என்ஏ ஹெச்சிஓ த்ரீ ஓகே இதுக்கு பேர் என்ன என்ஏ ஹெச்சிஓ த்ரீ அப்படின்றது சோடியம் பை கார்பனேட் பை கார்பனேட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருப்போம் சோடியம் கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோடைய பேர் என்ன சோடியம் பை கார்பனேட் ஓகே சோடியம் பை கார்பனேட்டுக்கு காமன் நேம் என்ன இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் பை கார்பனேட் பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோடியம் கார்பனேட்னா வாஷிங் சோடா சோடியம் பை கார்பனேட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பேக்கிங் சோடா சரிங்களா பேக்கிங் சோடா சமையல் சோடான்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டோம் இல்லையா அந்த பேக்கிங் சோடா அப்படின்றது தான் சோடியம் பை கார்பனேட் எதுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பேக்டரிஸில் பயன்படுத்தப்படும் சரிங்களா எதுக்கு பேக்டரிஸ் நம்ம கேக் பிரெட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காம்பனண்டியாக இருக்கும் பேக்கிங் சோடா சரியா ஆ அந்த பேக்கிங் சோடா தயாரிக்கிறதுல பயன்படுத்தக்கூடியது தான் இந்த சோடியம் பை கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோடியம் பை கார்பனேட்டோட யூஸ் பேக்கிங் சோடா ஓகே தயாரித்தலில் பயன்படுத்தப்படுது அடுத்து ஃபோர்த்து பாருங்கள் சிஏஓ சிஎல் டூ சரியா இது என்னது சிஏஓ சிஎல் டூ அப்படின்றது பேர் எப்படி படிக்கணும் கேல்சியம் இருக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கு குளோரைடு இருக்கு சரியா கேல்சியம் ஆக்சி குளோரைடு இவ்வளோதான் பேர் சரியா கேல்சியம் ஆக்சி குளோரைடு ஓகே கேல்சியம் ஆக்சி குளோரைடு சரியா சிம்பிள் கேல்சியம் ஆக்சி குளோரைடுடைய ஜென்ரல் நேம் என்ன அதோடைய காமன் நேம் என்ன என்ன பேர் அதுக்கு இருக்குது நம்ம பொது பெயர் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஜென்ரல் நேம்னா பொது பெயர்னு சொல்லுவாங்க சரியா பொது பெயர் அழைக்கப்படக்கூடிய பேர் வந்து ப்ளீச்சிங் பவுடர் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஓகே சலவை தூள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா சலவை தூள் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் வாஷிங் சோடா சலவை சோடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ளீச்சிங் பவுடர் தமிழ் என்ன சொல்கிறாங்க சலவை தூள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகே சலவை தூள் ப்ளீச்சிங் பவுடர் கால்சியம் ஆக்சி குளோரைட் சிஏஓ சிஎல் டூ ஃபார்முலா எங்கே பயன் ப்ளீச்சிங் பவுடர் எங்கே பயன் எதுக்காக பயன்படுத்தப்படும் ப்ளீச்சிங் பவுடர் எங்கே பயன்படுத்துவோம் நம்ம வெளுக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படும் சரிங்களா டெக்ஸ்டைல்ஸ்லாம் காட்டன் ஆர் லெனின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிளாத்ஸ் ஓகே அந்த கிளாத் வெரைட்டியை வெளுக்கிறதுக்காக பளிச்சுன்னு வர்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ப்ளீச்சிங் பவுடரை யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணப்படுது அதே மாதிரி ரெண்டாவது முக்கியமான யூஸ் என்ன நீர் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம காப்ரேஷன் வாட்டர்லாம் வருது அப்படின்னா அதில் குளோரின் கலந்துருக்கும் இல்லையா என்னது அந்த குளோரின் இது தான் அது சரியா ப்ளீச்சிங் பவுடர் மிக்ஸ் ஆகி வரும் எதுக்காக டிஸ்இன்ஃபெக்டிங் ஏஜென்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணப்படுது சரியா என்ன நோய் கிருமிகளை தவிர்க்கக்கூடிய பொருட்களாக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் தான் இந்த ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஓகே நுண்ணுயிர்கள் நீரில் இருக்கும் அந்த நுண்ணுயிர்களை கொள்றதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் ப்ளீச்சிங் பவுடர் சரிங்களா டிஸ்இன்ஃபெக்டன் ஏஜென்ட் தொற்று பரவாமல் தடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருட்களாக பயன்படுத்தப்படும் அடுத்து ஃபிஃப்த் மெயினான இன்னொரு சால்ட் வெரைட்டி பாருங்கள் சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஹாஃப் ஹெச் டூ ஓ சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஹாஃப் ஹெச் டூ ஓ கால்சியம் சல்ஃபேட் இதோடைய பேர் ஹெமி ஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா கால்சியம் சல்ஃபேட் ஹெமி ஹைட்ரேட் ஓகே இதுக்கு ஜென்ரல் நேம்னா கிடையா இதுக்கு ஜென்ரல் நேம் நமக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம் கால்சியம் சல்ஃபேட் கால்சியம் சல்ஃபேட் ஹெமி ஹைட்ரேட் ஓகே ஹெமி ஹைட்ரேட் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பாரிஸ் சாந்து பாரிஸ் சாந்து ஓகே பேர் என்ன சொல்கிறாங்க பாரிஸ் சாந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகே பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் தமிழில் இங்கிலீஷில் இதுக்கு என்ன பேர் தரலாம் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் ஓகே ஞாம் நேம் ஞாபகம் வச்சுருக்கோங்க பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் ஓகே சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஹாஃப் ஹெச் டூ ஓ ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் இதில் ஓகே பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் என்ன பொருள் ஃபார்முலா இது தமிழில் பாரிஸ் சாந்து எதில் பயன்படுத்தப்படுது என்ன யூஸ் அதுக்கு சிலைகள் தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா ஸ்டாச்சூஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு கேஸ்ட் ஓகேங்களா அதாவது கேஸ்ட் அப்படின்றது நம்ம அச்சுக்கள்னு சொல்லுவோம் அந்த சிலைகள் தயாரிக்கிறதுக்கான வார்ப்புகள் அந்த அச்சுக்கள் தாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் எது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பாரிஸ் சாந்து பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் ஓகே ரெண்டாவது இன்னொரு யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கிற போனை கட்டு போடுறதுக்காக சரிங்களா எலும்புகள்
fractured bones ku nama plasters ah use panna padutham seringala plasters ah for fractured bones nu solluvom okay appo murinda edumbugalai kattiradhukaga maavu kattu nu solranga illaya enna edu enna payanpaduthapadudha plaster of paris payanpaduthapadum seriya idhu dhaan idudaiya total uses of salts poradhu varaikum nama paathirukiradhu seringala enna enna uppukal edhala payanpaduthapadudhu okay enna la namak important idhala salt ude uses poradhu nama padikumbodhu romba important ana vishayam enna salt idhu okay என்ன சால்ட் அப்படின்றதுக்கு கெமிக்கல் நேம் என்ன ஓகே கெமிக்கல் நேம் ஃபார்முலாவோடு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதோட ஜென்ரல் நேம் என்ன கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் என்ன யூஸ்னு பார்த்துருக்கோம் டோட்டலாக ஆசிட் பேஸஸ் சால்ட் அப்படின்ற டாபிக் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துருக்கோம் இந்த டாபிக் நீங்கள் எதில் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் அப்போ வச்சுக்கோங்க தெளிவாக ஒரு ஒரே ஒரு லெசன் சொல்கிறோம் சிம்பிளான ஒரு லெசன் நம்ம நியூ புக்கில் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஆசிட் பேஸ் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசனே நமக்கு இருக்குது சரியா கெமிஸ்ட்ரியில் நியூ புக் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஆசிட் பேஸ் சால்ட் அமிலம் காரம் உப்புக்கள் சொல்லிட்டு நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நியூ புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த லெசன் பாருங்கள் அப்போ இந்த லெசன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓல்டு புக் இருக்கும் சரிங்களா நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் ஓல்டு புக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் சரிங்களா பத்தாவது ஓல்டு சிலபஸ் ஓல்டு புக்கில் நமக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இருக்குது வேதி வினைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெசன் நேம் வேதி வினைகள் ஓகே அந்த அந்த லெசனில் ஆசிட் பேசஸ் சால்ட் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரெண்டு லெசன் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் இந்த ரெண்டு லெசன் பார்த்தாலே ஆசிட் பேசஸ் சால்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் உங்களுடைய குரூப்ஸ் இருக்கு இல்லையா வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் குரூப் இருக்குது அதில் நீங்கள் உங்களுடைய டவுட்ஸை கேட்கலாம் அப்படி இல்லையா அடுத்து நான் நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்த கிளாஸஸ் வரும்போதும் உங்களுடைய டவுட்ஸை நீங்கள் கேளுங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இந்த கிளாஸ் யூஸ் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கி